Hola Pato Artistas, hoy quiero compartir una puntada de crochet tunecino que como veis es muy ligerita, ¿vale? No, tiene, no coge mucho peso, no es tupida tupida y es cerrada pero no excesivamente cerrada, ¿vale? Es, eh, no se va a transparentar y esas cosas, pero tampoco es de estas así eh, que se reconocen fácilmente en crochet tunecino que son muy muy cerraditas. Esta es la puntada perfecta para eh, prendas de primavera o incluso de verano, pues para eh, estas zonas donde tenemos eh, noches un poco fresquitas, pues ideal para hacerse una chaquetita o un jersey, un jersey de estos de manga corta también quedaría súper súper bonito bueno voy a enseñaros al revés para que lo veáis porque eh, no está nada mal vale es un revés que no que no es nada feo no sé si se verá mejor así no es nada feo este revés verdad eh, me parece muy bonito el revés de este punto así que podríais haceros una de estas prendas eh, dos en uno bueno y vamos a ponernos manos a la obra con el tutorial mi nombre es mariluz esto es patronarte mi canal de youtube sobre tejido y hoy tejemos crochet tunecino y aquí hemos tejido esta muestra con una lana 100% algodón mercerizado de más o menos dos y medio tres milímetros de grosor y que he tejido con un gancho de cuatro y medio y ahora Ahora vamos a tejer con esta otra lana que tenemos aquí, que es de eh, una es una lana mezcla de eh, acrílico y de lana virgen, es un 60% lana virgen y un 40% acrílico, que tiene un grosor más o menos de 4,5 y medio, 5 milímetros y que vamos a tejer con un 6. Y así vamos a ver eh, cómo esta puntada eh, podemos tejerla con ganchos muy diferentes y conseguir texturas muy distintas para hacer multitud de prendas, ¿vale? Eh, no solo prendas de, de primavera. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Montamos puntos. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Los que queráis, sí, habéis oído, habéis oído bien, eh, montáis los que queráis, nos da igual que sea par, impar, los que necesitéis para vuestra prenda. Así que ya veis, empieza bien este punto, facilito, sin complicaciones de múltiplos ni nada por el estilo. Aquí vamos montando nuestra cadena. Hasta que tengáis la largura que queráis. En mi caso, mira, para una pequeña muestra ya tenemos suficiente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una primera vuelta de punto tunecino básico, así que sacamos los puntos hasta llegar al final. Si estáis aquí porque habéis visto el gancho y habéis dicho, uy, qué punto de crochet más chulo. No es crochet esto, ¿eh? es crochet tunecino y aunque comparten parte del nombre, no es crochet. Y la técnica se hace muy diferente al crochet, eh, por si estáis pensando, ah, pues yo tengo ganchos, puedo tejer. Mira, estos ganchos son especiales, ¿vale? Para hacer una pequeña muestra y probar si os gusta o no la técnica, eh, pues como estoy haciendo yo ahora aquí, eh, os sirve. Pero si queréis hacer una prenda, necesitáis ganchos eh, especiales, ¿vale? Por aquí arriba os dejo un enlace al tutorial de iniciación de crochet tunecino para que podáis aprender un poquito más sobre la técnica si queréis. Bueno, segunda pasada de la vuelta, sacamos un bucle y ahora vamos de dos en dos. Y seguimos así hasta llegar al final de nuestra vuelta. Solo tiene dos vueltas de repetición, así que ya veis, la primera es bien sencilla y la segunda también va a ser sencilla. Bueno, vamos a hacer aquí ese comienzo que hacemos cuando hacemos eh, eh, punto alto, que es bajar hacia abajo, hacia el punto, sacar un bucle y luego sacar dos, pero lo vamos a subir con una cadenita, ¿vale? Ahí. Ahora vamos a hacer el siguiente punto, vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto tunecino básico, lo que pasa que ahora vamos a hacer una y dos cadenas, ¿vale? Y las dejamos ahí. Y vamos a hacer eso en cada punto. Introducimos, hacemos como un básico y luego dos cadenas. Esto sería como un, un básico alargado doble, ¿vale? Un alargado pero dos veces. Ahí. Dos cadenas. Podríamos hacer más cadenas, ¿vale? Eh, ya lo haremos un día para que veamos cómo queda. Ya voy a inventar algún punto que lleve más cadenitas de por medio. Aquí haremos de nuevo ese punto y dos cadenas. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Una y dos cadenas. O sea que es un básico. ¿vale? Introducimos como en un básico. Y luego una y dos cadenas. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Es muy fácil. Esto es lo que hace que sea tan ligerito. vale Y que además se avance muchísimo en el punto. Y que quede así un punto que no queda excesivamente cerrado, ¿vale? Porque entre las cadenas queda ahí como hueco, pero es un hueco que no es visible tampoco así a simple vista. Con lo que es, es perfecto, es un punto perfecto. Ahí. Y en el último punto lo que vamos a hacer es un punto alto final, ¿vale? A ver si 
quiere salir este punto, tomamos hebra, tomamos las dos hebras del final y hacemos un punto alto y lo vamos a alargar también, así. Y ahora aquí vamos a hacer algo diferente que ya hemos hecho en algún otro tutorial a lo que solemos hacer normalmente. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no nos quede mucha separación ahí al final. En lugar de tomar hebra y sacar un bucle, vamos a sacar dos. Pero luego nos tenemos que acordar de que aquí tenemos un punto, ¿vale? No nos tenemos que olvidar de que tenemos un punto ahí. Entonces ahora tomamos hebra y ahora sí que vamos de dos en dos, como siempre. ¿Vale? Vamos de dos en dos hasta llegar al final. Eso que he hecho ahí al final lo hago para que eh, no nos quede eh, diferente separación entre el primer y el segundo punto y entre el penúltimo y el último, ¿vale? Si a vosotros normalmente no os queda esa separación haciendo como hacemos siempre o como hemos hecho en la primera vuelta, sacar primero un bucle y luego ir de dos en dos, hacedlo así, pero a mí me suele quedar mucha separación y en este punto especialmente no me gusta. Bueno, y ahora ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repetir estas dos vueltas todo el tiempo, así que ahora haríamos una vuelta de punto tunecino básico, ¿vale? Y la siguiente sería exactamente igual a la que hemos hecho anteriormente, ya veis qué sencillo es. Y yo aquí he avanzado un poquito para que veáis que aquí tenemos un punto y que aquí, aunque hayamos cerrado estos dos juntos, ¿vale? Tenemos el punto final aquí, ¿vale? Y tenemos que hacerlo, no podemos, aunque hayamos cerrado esos dos juntos, tenemos dos puntos, ¿vale? Sacamos y lo tenemos. Y ahora aquí sí que haríamos, como siempre, tomamos hebra y sacamos uno, y ahora tomamos hebra y vamos de dos en dos, ¿vale? Porque en el básico no se me queda tan separado, no sé por qué. Y en los altos se me queda como un poquito más separado ahí. Y no solo me pasa a mí, le pasa a mucha gente. Por eso eh, he empezado a hacer eh, este truquito para puntos como este. Y ahora, como decimos, empezaríamos de nuevo con la segunda. En la que hacemos esa especie de punto a la que vamos a alargar, ¿vale? Para que nos quede más parecido al resto. Y ahora haremos básico con dos cadenas. A ver, una y dos. Y eso en cada uno de los puntos. Bueno, patrón artistas, como veis, he avanzado un poquito más con este punto. Creo que aquí se ve muchísimo mejor eh, cómo es el, el punto y como podéis ver, para prendas de invierno realizado con, con lanas así más gruesas puede quedar muy bien. Voy a bajar un poco más la cámara para que lo veáis mejor. Eh, lo que tiene este punto es que es una maravilla, porque he hecho una, en algodón una lana así como con más peso, con más torsión. Eh, como podéis ver, queda algo... Es que me gustaría que lo sintierais porque es que es súper ligero. Sin embargo, en, este otro, en esta otra lana tenemos algo que nos puede servir perfectamente para una bufanda, para un gorro. Es un punto que, eh, dependiendo de lana, incluso del grosor del gancho que cogemos, porque podemos hacerlo mucho más calado si subimos mucho el gancho, eh, si subimos el número de cadenas ahí, mmm, podemos hacer maravillas con este punto. Es un punto muy, muy sencillo, pero que nos puede dar un juego tremendo eh, a la hora de tejer. Bueno, eh, me contáis en los comentarios qué os parece este punto y si queréis que exploremos un poco más en estos puntos que llevan como cadenas de por medios porque se pueden hacer cosas muy muy chulas la verdad eh, con ellos. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web eh, donde tenéis tanto los patrones escritos como la tienda online donde podéis adquirir todos los materiales que utilizo en los, en los tutoriales, al final la tienda online es mi tienda online y es de donde saco todo lo que veis aquí. Y también os dejo un enlace más específico al patrón escrito para que no tengáis que volveros muy locas o locos buscando por ahí por, por la tienda así en, en general, ¿vale? Os lo dejo directamente ahí el enlace y así todo más sencillo para todos. Y ya por aquí os voy a dejar eh, también el enlace a los tutoriales de puntos de crochet tunecino para que si estáis buscando el punto perfecto para vuestra prenda, próxima prenda, pues lo tengáis ahí. Y sin más me despido, nos vemos pronto, crea y disfruta.